اما بخش آخر است این دستگاه هامون در قسمت دیوایسز همون دیوایس هامون بخش ادیت ادیت با اد کردن زیاد فرقی نداره از همون چین ست استفاده بکنه نمیدونم از هر چیزی که شما دهنتون هست باید ما بیایم و استفاده بکنیم تا اون ادیت رو بساسیم پس با اد زیاد فرق نداره چه توضیح مسخره ای دادم که شما در نظر نگیری من دوباره به تو بگم با اد فرقی نداره اضافه کردنش فرقی نداره فقط نیاز اونجا یه چین ست خالی می ساختیم اینجا باید یه چین ستی بسازیم که اطلاعاتی که از قبل داخل دیتابیس هست و نمایش بده خب بریم بزنیم ببینی برای ادیت چی داره نه کنید اگه نه کنید ریپو اپدیت نوشه چی اولیش چین ست میخواد و بعد میریم اونجا کودش رو ببینیم کودش اگه نه بکنیم نه کنید آیدی رو میگیره درسته بعد آیدی رو که گرفت میندازه رو چی میندازه توی چین ست و بعد از اینکه چین ست انجام داد میندازه توی چی میندازه توی اپدیت پس ما مرحل اول مثل اد دو تا روتر میخواییم یک روتر گت میخواییم به نام ادیت دیوائس که قرار برای ما چگاه کنه برای ما و فرم رو بیاره که ما بخوایم مثلا اسم یخچال عوض کنیم بذاریم مثلا x بعدی میخوایم که put باشه متدش و update بزنیم اوکی اوکی بریم توی کنترلرمون یک کان میخوایم و یک دونه چی میخوایم آیدی میخوایم که مطلب رو پیدا کنیم دیگه باید مطلب اصلا شناسش باشه حالا ممکنه شما مثلا توی جدول تو چیزای دیگه داشته باشیم بر اساس اونا بیاریم فلان ما چون یه نیم داریم و یه آیدی آیدی چون شناسش یک تا است و نیم ممکنه تکرار بشه از آیدی استفاده کنید آیدی میام توی روتر چون اینجا گت هست آیدی رو میزنیم و حالا میایم چیکار میکنیم میایم میگیم که کیس بعد توی کوئری مون از این استفاده میکنیم کیس آی دی میخوام بگیم اگر چه مطلبی بود درسته بیایم از وید استفاده بکنیم چرا چون باز ممکنی که اون آیدی رو اشتباه بزنه حالا چون ادمینه مطمئنا ادمین کرم نمیریزی که بخواد مثلا بیاد بگه آیدی رو بره توی اون پسفن عوض بده توی مثلا سورس عوض بکنه پس میتونیم همون وید هم نذاریم هم همین دو استفاده کنیم و همون شرطمون انجام بدیم یه اند بیاریم اوکی بود دیوائس آیدی رو بیار دیوائس آیدی رو بیار و اگر ارور بود و شنست این هم یه فاصله این هم یه فاصله یه کدی رو من قبلا نوشتم که اینجا آماده کردم به این صورت این کد آبدیت همه
دیوانه نشدیه خب کد آپدیت رو شما میتونید از بذار اینجا ببینم کد آپدیت رو ما از داخل این صفحه هم دیدیم نکنید کد آپدیت ما یه دونه چی میخواد یه چین ست میخواد که بیاد و تبدیل به اون بشه که ما اومدیم چیکار کردیم این میخوام تبدیل به دو تا فانکشن بکنیم چون مستقل دیگه الان حالا میتونم بیام چی میسم بنویسم اینجا یه آیدی میگیره بعضی که آیدی گرفت میاد میدازه توی get میدازه توی get اینجا get مون فقط اینجا یه حرکت داره نیدم این دوشار مشکلش میکنه یا نه نمیدونم حالا برس وقت بذاریم بریم جورتر حالا باید دلیت که استفادهش کردیم دلیت مکو حالا استفاده کرد خب بعد بیا بنداز تو چی بنداز تو این آپدیت اولین خوری که دیوایسه که همون حرکت انجام میشه دومی چه نیو نیو دیوایس گذاشتم بریم کدمون ناکنیم چه تواخوده باز داره آفرین خب اگر جو نگاه بکنیم منم همین کاری کردم آدم اینجا فقط یه شرط گذاشتم که اگه آیدی مثلا درست نباشه یا آیدی مون که تو جلسه قبلم گفتم بعد اونجا کتگوری و همیت تا اون چیزی نداره اوکیه به یوزر میخواد یه از خب اینجا چین سد هم میخواد که ما باید اینجا درستش بکنیم یه چیز اینجا جا گذاشتیم فکر میکنم نه چیزی جا نذاشتیم خب اوکی میتونستیم بیایم این گت بذاریم داخل این ولی خب من این تصمیم گرفتم گیره جداش بکنم و حالا باید بیایم بگیم چی چه این چیزی رو فراخانی کنه دیگه خب تا اینجا ما برای صفحه آیتم نکنید خود آوردن این اطلاعات یعنی خود فراخانیش داخل یک فرم هم نیاز داره که توی چین ست بره پس ما میایم اینجا چیکار میکنیم ذخیره میکنیم بعضی که اینجا رو توی کنترولر رو نکنیم اینجا که این حرکت رو زدیم بعد بیاین چین ست رو بیاریم دیوائس این فوه نه آیدی بیاییم اینو بدازیم بیاییم بذاریم توش و بگیم چی؟ بگیم که بیا آقا رندر کن همچنین چیزی رو خب به جای اینجا بینیسیم چی؟ بینیسیم آیتم یا دیوایس خالی هم میتونیم بینیسیم چون قرار اطلاع دیگه دیوایس بیاره دیگه یا میتونیم بینیسیم ادیت دیوایس که اوکی بشه و اگر ارور بود که من به شما پیشنهاد میکنم که بیاین ریدایرت بکنید و بگید که چنین صفحه ای وجود ندارد خب تا اینجا اومدیم چه کردیم گفتیم که برمیسن بذاریم گفتیم اطلاعاتی که از این گرفتیم و بده به این چین سیت و چین سیت بده به این 
از اون نیو دیوایس هم یه داپلیکیت میگیرم خب میسم ادیت و این دفعه میگم که به جایی که بره به نیو بره به چیز بره به آپدیت اوکی خب تا اینجا اوکی میمونه کجا میمونه توی دیوایسز مون خب از این یک کپی بکنیم یه اینتر بزنیم یه اینتر بزنیم یه تگ A بسازیم بگیم که هر وقت روی کلیک شد بره تو چی؟ بره تو روتر ادیت پست اینم میگیرم تو این تگ A میذارم اینجا هم باید بزنم چی؟ item.id ببینید اگر رو پکیج نگه دارم سمت چپ پایین نگاه کنید نمیشه edit device slash اون آیدی رو آیدی بزنم این چی میگه؟ میگه که الان مشخص میشه بیاییم پارامز بگیریم اینسپکت بزنیم یا بزنیم کار دیگه بکنیم یه چیزم به شما حالا یاد بدم آیدی آیدی نزشتین اگه بیرون بیان یه دونه اینجوری بذاریم پارامز هر چی که تو این باشه حالا چه آیدی باشه نیم باشه فلان اضافه باشه ده تا باشه میاد تو این پارامز اینا میمیسم چی رفش میزنم ببینیم ایرو از چی آیدی آیدی هایی که آورده میگه که نو کلاس میشه پیغام میشه که این چیزی که داریم درست میکنیم آها من میدرم مشکل از کجاست بخاطر این چیز فکر کنم باش سب کنید تست بزنید خب چی میتونی باشید یه سویس میگه خط هیفته چه خط هیفته خط هیفته میگه اینو استفاده نمی کنی اینو مخ... چیش کنید که مشکلی بشه نیاد حالا بریم یه رفرش بکنیم کلیر بزنیم باز اون ایرور داره چی میگه این دفعه میگه که همون ایرور جالبه من اینو پاز میزنم بیرم مشکلش چیه بی وقتی ویدیومون نره بعد بهتون بگم مشکل خب مثل که بود من زیاد 
ویدیو درست کردم زنم زی همراهی نمی کرد ببینید فقط کافی بود که من اینجا بیام IO inspect بجای که قبل از اینکه تو کیس بندازم اینو می زدم درسته این کار هم بزن پاک کنیم اگه جوابش می بینید جوابی این اصلا اوکی نداره که یعنی این مثلا جوابی که ما ازش انتظار داریم اصلا مثلا چیزی به اوکی نیست که ما اونجا بزنیم یا مثلا چین ست نبوده یعنی خروجی اون اصلا مپ نبوده خروجی این تابعی که ما داریم استفاده میکنیم یعنی ریپو گیت یا نیل برمیگردونه یا اطلاعات رو برمیگردونه خود را این بس اومدم این کیس هم رو تغییر دارم که نیل بود که برو تو صفحه ارور و گفتم که اگر نیل نبود که پس اطلاعات رو داری میاری پس بیا دیوائس این فور رو بده به چین سیت چین سیت بده به این و برای من بیار الان ببینید راحت این پکیج رو بوده موبایل رو بریم یخچال رو بریم اوکی. خب. تا اینجا ما صفحه ای که مربوط به آیتم و اطلاعات بود رو آوردیم حالا میمونی چی؟ میمونه صفحه آپدیت دف آپدیت کان پارامز و من اینجا میخوام قبل از اینکه کدی رو اضافه کنم اسپیک پارامز بزنم چون اینجا جالبه خب بریم پکیج رو بزنیم چه باز ما ایرور میده ایرور سوکت میده این رو به ما ربطی نداره اگه من زخیره رو بزنم این برای من چی میاره برای من توی دیوایس شما میاره مثل دقیقا مثل چی مثل صفحه که ما داشتیم عرب میکردیم یعنی دقیقا این اوکی پس من میام اینجا این دفعه اینو میذارم خب یه چیز من نیاز دارم hidden for phonics html یه تو کدام هست که تو کدام باشه که خب hidden input توی ادیت بریم قبل از ساب بیایم چنین چیزی رو پیاده بکنیم یه دونه این برش یه دونه هم این برش اوکی این که میشه اف بعد این هم فیلد میشه آیدی و فکر کنم ولیو باشه ولیو میشه اف دات آیدی بریم بریم درست دادم درست نزدم دیگه بریم کسی سوال نکرده آها سوال نکرده سوال نکرده آیدی شو درست دادم شاید به این صورت باش فکر کنم همی کافیه چه 
چی میگه؟ میگه که undefined params خط 55 خط 55 ذخیره خط 55 گذاشتم پارامزیه آرامز گذاشتم اوکی حالا این مرگه چیه خب بریم سورس بگیریم اینپوت آیدی هیدن و چه این چیزی را آورد درسته پس این هیدن هم به همین صورت دیگه باز نیاز به سومیش نیست خودش میاره پس یه دونه هیدن هم ما اینجا درست کردیم من کنید یه دونه هیدن درست کردم که آیدی رو داخل خودش نگه داره خب تا اینجا فکر میکنم اوکیه حالا بریم دنبال آپدیت بگردیم اینو خط میزنیم اینم خط میزنیم اینم خط میزنیم case edit device but اولین ورودیش آیدیشه بریم 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 کجا خروجی گرفته ما ببینیم آیا پارامز رو جایی گرفته؟ نگرفته دیوونه آی او پارامز پارامز چیه؟ این اسپکت پارامز این ختم اینجا کنسل میکنیم باز این پکیج رو بفرسته چی میفرسته؟ خروجی رو ببینیم بهتر خروجی اینجاست خب اوکی حالا بیایم این کار رو بکنیم پارامز آیدی بعد دیوائس هم بیاریم بذاریم اند هم باشه بریم بگیم که اگر اوکی بود و device این فومت که یه خبر خوب بده اگر ارور بود و change set مثل دستگاه مورد نظر روزد رسانی شد خب این ریست بزنیم میگه ایدید دیوائیس تون اندیفاین راست میگه دیگه چون من نایمدیم بایی بسیم device کپی هم بکنیم که یه غلط املایی نشته باشیم باز برگردیم بش ریکامپایل هم که کردیم ریست هم میکنیم میگه repo.get is nil جالب get device with id میگه نیل برمیگردونه چه باید نیل برگردونه i was 
باشد به این صورت باشه فکر کنم فهمیدم حالا بریم یه دونه چاپ بزنه چاپی که داره میزنه کجا داره چاپ میزنه خب فهمیدم 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 تا برو گم شو ریکامپایل میگه پارامز دیگه نداریم نباید هم داشته باشیم بعد آفری زخیره رو شد حالا چرا چون من اینجا ورودی اینو انداختم تو دیوایس باشه داشتم پارامز میزنم مگه آیدی داخل این نیست خب بیام اینجا اینم پاک کنم زخیره کنم یه بار دیگه بریم میخواییم موبایل رو بزنم بزنیم مثلا تبلت بیرین آپدیتی بونم با موفقت به همین آسونی درست شد فقط کافی داکیومنت رو بخونیم یعنی انقدر کوتاه کود نویسید رو نکنیم کل آپدیت یعنی را کنیم بسه بهتون بگم create read update delete رو این اگر حذف کنیم کلا چل دو خط اینجا شده شسا اف خط هم اینجا شده همش هم کپیه پس حالا تمرین شما چیه ما مگه برای دیوایس این کار نکرد حالا نیازی که شما برای برند خودتون درست بکنید برند هم فقط یه نیم میگیره دقیقا همین دیوایس سعی کنید کدا رو کپی نکنید و خودتون یه توی کنترلش انجام بدید من خودم آمادش میکنم که دیگه نیاز نباشه که دوباره از اول درستش بکنم من از ویدیو بعدی باشید که بریم سمت بخش نهاییمون که هیچ فرقی با این بخش نمیکنه و دیگه محصولات رو از مشتری بگیریم و تو سیستم ثبت کنیم. من از ویدیو بعدی باشید.